ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழச்சி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு ஐட்டம் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா பிஸ்கெட் பிஸ்கெட் வந்து எல்லாம் மைதாவும் கோதுமையும் மிக்ஸ் பண்ணி செய்வாங்க இல்லை வெறும் மைதா வச்சு செய்வாங்க நம்ம இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க கோதுமை வச்சு எப்படி பிஸ்கெட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா கோதுமை நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் கோதுமை எடுத்திருக்கேன் எண்பது கிராம் பட்டர் வெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு மூணு ஸ்பூன் பால் எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் சர்க்கரை ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பிஸ்கெட்டை வந்து நம்ம ஷேப் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக ஏதாவது ஒரு கேப்பை இல்லை பிஸ்கெட் கட்டுறோம்னா பிஸ்கெட் கட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சர்க்கரையும் ஏலக்காவும் நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சர்க்கரையும் ஏலக்காவும் நம்ம பொடி பண்ணியாச்சு மிக்சியில் போட்டு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கோதுமாவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு வெண்ணெய் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுருங்க இது இப்படி வச்சோன்னா அழுத்தணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெண்ணெயும் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க சர்க்கரையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் க்ரீம் வர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது நல்லா நோ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் க்ரீமியாக வர மாதிரி இது ஹேண்ட் மிக்சரில் இருந்தோம்னா போட்டிங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷத்தில் மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம கையிலேயே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இது க்ரீமியாக ஆகிடும் இப்போ நல்லா க்ரீமியாக ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கலர் சேஞ்சே தெரியும் இப்போ நம்ம இதில் கோதுமாவை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாதி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் மீதி பாதி இருக்கிறத நம்ம போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பிரெட் கிரம்ஸ் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்தால் போதும் ரொம்ப கல் மாதிரியும் பேசியக்கூடாது அதுக்குன்னு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமான அளவில் இருக்கணும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் ப்ரெஸ் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ நல்லா பிரசஞ்சாச்சா இப்போ நம்ம பேக்கிங் ட்ரேவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ட்ரேல நம்ம நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கலாம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இது வந்து கேக் மஃபின் பேன் தான் இதை தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் எண்ணெய் தடவிட்டு பேக்கிங் பேப்பரை போட்டு வச்சுக்காங்க இப்போ ஒரு சப்பாத்தி கட்டை எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை திரட்டிடலாம் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வர மாதிரி நம்ம திரட்டணும் ரொம்ப மெலிசாக போடாதீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன மூடி இருந்ததுன்னா அதில் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம திருப்பி இதை தரட்டி பிரித்து பிரித்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் 
இப்ப நம்ம இதை ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் எவ்வளவு சின்னதா முடியுதோ அவ்வளவு சின்னதா போடுங்க ஏன்னா பேக் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் பெருசாகும் அதே மாதிரி கேப் விட்டு விட்டு வேங்க ரொம்ப கிட்ட கிட்ட வச்சிங்கன்னா எல்லாமே ஒட்டிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ச் இருக்கும் இந்த இன்ச் இருக்கும் அவ்வளோதான் அவனை வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரனேட்டில் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும் ஆர் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ அவனில் வச்சுலாம் நம்ம இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் பாருங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு நீங்கள் பிஸ்கெட் சைஸ் வந்து எப்படி வைக்கிறீங்களோ கொஞ்சம் பெருசாக வைக்கிறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் சின்னதாக வைக்கிறீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே இதை நம்ம முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வீட்லேயே இதை சப்போஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸஸாக வைக்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் பிஸ்கெட் எவ்வளோ க்ரிஸ்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதை நான் இப்போ டீயோடு சாப்பிட போகிறேன் உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்